السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شمانتو بطر مندوري আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই তা হলো যে দাওয়াতি কাজে দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব ফজিলত এবং এ কাজে যুবকদের ভূমিকা সম্পর্কে মূলত দাওয়াতি কাজ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা একটা সম্মানজনক কাজ এটা একটা ফজিলতপূর্ণ কাজ কেন যে এই কাজে যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তারা হলেন নবীগণ যুগে যুগে অসংখ্য গণিত নবী রসুলদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই দাওয়াতি কাজের জন্য মানুষকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য কোরআনি করিমি আল্লাহ রবুল আলমিন এ সম্পর্কে সাজ করেছেন আহমদুল্লাহিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম যে প্রত্যেক জাতির নিকটে আমি নবীদেরকে প্রেরণ করেছি যেন তারা আল্লাহর এবাদত করে এবং তাবুতের এবাদত থেকে বিরত থাকে তো তাহলে নবীদেরকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন নবীগুণ এই কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন তাহলে আজকে যারা এ কাজে আঞ্জাম দিচ্ছে আত্মনিয়োগ করছে তারা মূলত নবীদের কাজে আত্মনিয়োগ করল নবীদের পেশাকে নিজেদের পেশায় হিসাবে গ্রহণ করল তো এটা তাদের জন্য যারা এই কাজে আত্মনিয়োগ করতেছে তাদের জন্য এটা একটা বিরাট সম্মানের বিষয় মর্যাদার বিষয় সবের বিষয় অতএব আমরা আগ্রহ নিয়ে এ কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য চেষ্টা করব এরপরে এই দাওয়াতি কাজ এটা দাওয়াতি কাজের যে কথাগুলো আপনি যে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন মুখের মাধ্যমে কলমের মাধ্যমে লিখনের মাধ্যমে এটা হলো মানুষের কথার মধ্যে সর্বোত্তম কথা প্রতিদিন মানুষ কত রকমের কথা বলছে কত অসংখ্য কথা বলছে এর মধ্যে ভালো কথা হতে পারে খারাপ কথা হতে পারে পাপের কথা হতে পারে সবের কথা হতে পারে কিন্তু সমস্ত কথার মধ্যে সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহ দিনের দাওয়াতের কথা বলা এ সম্পর্কে কোরআনে করিমের সুরফ উসিলাদের তেত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এসাদ করেছেন ওমান আহসান মুসলিমিন যে ওই ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা সর্বোত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে দাওয়াত দেয় এবং বলি যে এবং নিজের সৎ আমল করে এবং বলে যাবে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়া দিনের কথা আহ্বান করা এটা সর্বোত্তম কথা আপনি কোরআনের কথা বলতেছেন হাদিসের কথা বলতেছেন তাহলে আপনি সর্বোত্তম কথা বলছেন আবার আপনি সবের বাকি হচ্ছেন তো যখনই আমরা এই দাওয়াত কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পাব তখন এই মানসিকতা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে যে আমি নবীদের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং যে কথাগুলো আমি বলছি এগুলো সর্বোত্তম কথা সবচেয়ে মর্যাদাবান কথা সবচেয়ে সবের কথা এরপরে এই কাজেই দাওয়াতি কাজেই যুবকদের ভূমিকা পৃথিবীতে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যুবকদের ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অপরিসীম কেন যে যুবকদের দ্বারা যা সম্ভব বয়স্কদের দ্বারা আবার নাবালকদের দ্বারা সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় অতএব এই দাওয়াতি কাজ এটা যুবকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ কোরআনে করিমে লোকমান হাকিম সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন যে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে উদ্দেশ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ইয়াবনাইয়া অসবির আলামিল উমর যে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলছেন যে হ্যাঁ আমার সন্তান তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো লোকমান হাকিম যখন তার সন্তানকে বলছেন ও সেই সন্তান তখন যুবক বয়সে যুবকদেরকে যুবক সন্তানকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন যে তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো নামাজ পড়ার কথা বলেন নেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলেছেন কেন যে প্রতিষ্ঠার অর্থই হলো যে মানুষকে দাওয়াত যে নিয়ে এসে নামাজ তাদেরকে পড়ানো তাহলে তিনি তার যুবক সন্তানকে বলছেন যে তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো এবং মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দাও দাওয়াত দো ভালো কাজের জন্য সবের কাজের জন্য দিনের কাজের জন্য দাওয়াত দো ওয়ান হানের মন কাজ এবং অন্যায় অশ্লীল গুণার কাজ পাপের কাজ এগুলো থেকে তুমি মানুষকে নিষিদ্ধ করো অসবিরা আলা মা সাহাবাক এবং এই কাজ করতে গিয়ে তুমি 
যে কোনো বাধা বিঘ্নতা তুমি সম্মুখীন হচ্ছ সেই ক্ষেত্রে তুমি ধৈর্য ধারণ করো কেউ তোমাকে বাধা দিল খারাপ কিছু বলল তাহলে তুমি ধৈর্য হারা হয়ে যাবে না বা এই কাজ বন্ধ করে দেবে না বরং ধৈর্যের সাথে তুমি এটা মোকাবেলা করবে এবং ধৈর্য সহকারে এই কাজে আঞ্জাম দিবে তো তাহলে এখানে যুবকদের কি লোকমান হাকিম তিনি এই অসিহত করলেন নসিহত করলেন উপদেশ দিলেন তো এই দাওয়াতি কাজ যুবকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য আমাদের এই যৌবনকালেই এই কাজে আত্মনীয় করতে হবে আগ্রহ সহকারে এ সম্পর্কে আজিসের মধ্যে এসেছি আনাবি হুরাই রতর আদি আল্লাহ আনহু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম সব আদনি উদিল্লু মোল্লাহ ফি দিল্লি ইউম আল আদিল্লা ইল্লা দিল্লু আলি ইমামুল আলি ইমামুল আদিল ও শাহাবুল নাশাফি আবাদতিল্লাহ মুত্তাফক আলি বুখারি এবং মুসলিমে আবু হুরাইর রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন যে কেমতের দিন আল্লাহ রবুল আলমিন তার আরসের ছায়া তুলে সাত শ্রেণীর লোককে ছায়া দেবেন যে দিন আল্লাহর আরসের ছায়া যদি তার কোনো ছায়া থাকবে না তার মধ্যে এক প্রকার হলো ইমামুন আদিল ন্যায় বিচারক বাদশাহ যারা ইনসাফ পূর্ণ বিচার করেছে যারা ইসলামের আলোকে বিচার ফাইসালা করেছে তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন তার আরসের ছায়া তুলে ছায়া দেবেন যে দিন আরসের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না এরপরে পরেই আরেক শ্রেণী তারা হলো ওই সমস্ত যুবক যারা তাদের যৌবনকালকে আল্লাহর এ বাদুতে অতিবাহিত করেছে তাহলে এই বাদুতের মধ্যে অতিবাহিত করা এটা যৌবনকালকে আল্লাহর এ বাদুতের মধ্যে অতিবাহিত করা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আপনি আল্লাহর আরসের ছায়া তুলে ছায়া পাবেন সুবাহান আল্লাহ আর এ বাদুরটা দুই ধরনের একটা হলো যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে এ বাদত করতেছেন নামাজ করতেছেন রোজা রাখতেছেন হজ করতেছেন জাকাত দিতেছেন এই পরিপূর্ণ সব আপনি পাবেন এটা আপনার কিন্তু আরেক প্রকার ইবাদত হলো যে মানুষকে ডাকা দাওয়াত দেওয়া এর মাধ্যমে আপনার স্বভাবের পরিধিটা বৃদ্ধি পাবে সেখানে শুধু আপনি একাই ইবাদত করলেন না বরং আরও মানুষ আপনার টাকে সারা দিয়ে তারা এসে ইবাদত করলো তাহলে আপনি আপনার নিজের ইবাদতের সব পেলেন আবার তারা যে আপনি টাকে সারা দিয়ে ইবাদত করলো তাদের ইবাদতেরও আপনি সব পাবেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে এই দাওয়াতি কাজ এর মানে ভালো দিক কল্যাণকর দিক হলো যে আপনি তার স্বভাবের পরিধিটা আপনার বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এই জন্য আমাদের এই কাজে আত্মনিয়োগ করা আগ্রহ প্রকাশ করা এবং উৎস উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করা বিশেষ করে বর্তমান এই যে যুগ উন্নতির যুগ সামাজিক যোগাযোগের যে মাধ্যমগুলো মোবাইল ইন্টারনেট হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক এগুলোতে আমাদের বেশি বেশি করে দাওয়া থেকে কাজে আত্মনিয়োগ করা অনেকে এগুলোতে প্রচুর সময় ব্যয় করতেছে কিন্তু হতে পারে যে অনর্থক কাজে বা আবার কোনো সময় গুণার কাজও হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের যুবক ভাইরা এই কাজে সবের আশা নিয়ে আত্মনিয়োগ করে এখানে কোরআন এবং হাজিসের কথা দিনের কথা ইসলামী আলোচনা ইসলামী কথাবার্তা এগুলো প্রচার এবং প্রসার করে তাহলে বিশাল সবের ভাগে হচ্ছেন এবং এটা আপনার একটা সৎকার জারিয়া হয়ে থাকবে যে যতদিন এই যুগ থাকবে ইন্টারনেট থাকবে পৃথিবীতে ততদিন আপনার এই কথাগুলো চলতে থাকবে মানুষের দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে তো এই জন্য আমাদেরকে আগ্রহ নিয়ে এবং সবের আশা নিয়ে সত উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং যখনই আপনার সামনে কোনো বাধা আসবে সেখানে ধৈর্যের সাথে সেটা মোকাবেলা করা কেন যে আপনি যখন ধৈর্য ধরে এটা মোকাবেলা করবেন তখনও আপনি সবের ভাগে হবেন আপনি এখানে নিরুৎসাহিত হবেন না যে আমাকে কেন বাধা দিল আমি তো নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছি আপনি মনে করবেন যে এই কাজে যারাই আত্মনিয়োগ করবে তাদের উপরে বাধা আসতে পারে নবীদের উপরে বাধা এসেছে সালমে সালে হিন্দের উপরে বাধা এসেছে আপনার উপরে আসতে পারে তো আপনি ধৈর্য সহকারে সেটা মোকাবেলা করবেন এবং মনে করবেন যে তো আল্লাহ আমাকে সব দেবে তো মোট কথা এই দাওয়াতি কাজ আমরা ব্যাপকভাবে প্রসার এবং প্রচার করার জন্য চেষ্টা করি সেই সাথে নিজেরাও আমল করি কেন যে শুধু যদি আমি দাওয়াত দিতে থাকি সারা দিন আমি যদি এই ইন্টারনেট ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে ব্যস্ত থেকে নিজে আমল না করি তাহলে আবার এটা নিজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা নিজেরাও আমল করব অন্যদেরকেও আমল করার জন্য আহ্বান করব আল্লাহ রব আলমিন আমাদেরকে দফিক দান করেন আমরা যে কাজগুলো করে যাচ্ছি দাওয়াতি কাজ আল্লাহ রব আলমিন আমাদের এই কাজকে কবুল করেন এই কাজে আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দেন এবং আমাদেরকে দিনের উপরে আল্লাহ অটল রাখেন আমিন আখরেদ আলহামদুল্লাহ রব আলমিন আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ বরকাত Muhammad Rasulullah